Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre six expressions du langage courant euh, qui ont comme point commun d'utiliser le nom d'un animal. Mais avant ça, si vous apprenez le français, que vous cherchez des vidéos qui parlent de la vie de tous les jours, de la culture, des traditions, du patrimoine et des recettes de cuisine en France, eh bien vous êtes au bon endroit, je m'appelle Aurélie et je vous propose des vidéos de ce style-là. Donc là, nous allons voir six expressions du langage courant. Vous êtes prêts Allez, c'est parti La première expression du jour, c'est « il fait un froid de canard ».« Il fait un froid de canard ». Pourquoi est-ce qu'on parle du canard Parce qu'en fait, le canard est tout le temps posé sur des lacs et des étangs. Et quand en fait, il commence à faire super froid, l'eau des lacs et des étangs se met à geler. Du coup, les canards sont obligés de partir et de trouver des endroits où l'eau n'est pas gelée. C'est pour ça qu'on utilise le, le mot canard. Et en fait, quand on dit « il fait un froid de canard », ça veut dire qu'il fait super froid. Les températures extérieures sont très très basses. On peut dire « je reste à la maison car dehors il fait un froid de canard ». Deuxième expression, « avoir la chair de poule ».« Avoir la chair de poule ».« J'ai la chair de poule ». Alors, pourquoi on parle d'une poule Parce qu'en fait, quand on, quand on fait la cuisine et qu'on va faire cuire une poule ou un poulet, on a enlevé toutes les plumes, euh, le corps de la poule ou du poulet est recouvert de petites bosses. Euh, en fait, c'est ça, on appelle ça la, la chair de poule. Donc ensuite, qu'est-ce que ça veut dire avoir la chair de poule Ça veut soit dire qu'on a très très froid... Et donc, on a les poils qui se hérissent. Euh, oh, on a très très froid et les poils sont hérissés sur les bras, par exemple. Ou le deuxième sens, c'est qu'on a très très peur et on a aussi la chair de poule. Par exemple, il fait super froid, j'ai la chair de poule. Ou je viens de voir un très gros accident de voiture, ça m'a donné la chair de poule. Ça m'a perturbé, ça m'a fait très peur. Votre enfant se baigne dans la piscine et tout d'un coup vous voyez que il a la chair de poule, il a les lèvres toutes bleues. Comme il a la chair de poule, ça veut dire qu'il a très froid et qu'il est temps de le sortir de la piscine. Troisième expression, avoir un œil de lynx. Avoir un œil de lynx. Pourquoi est-ce qu'on parle du lynx Parce que le lynx est un félin et comme tous les félins, il a une vue perçante, il voit super loin. Ça veut donc dire avoir une vue excellente, ça veut dire qu'on voit très très loin, qu'on a un regard perçant. Par exemple, si vous arrivez à voir quelque chose très très loin et qu'à côté de vous, la personne, elle ne peut pas le voir, elle va vous dire « Oh là là, t'as vraiment un œil de lynx, tu vois super loin. » Quatrième expression, être myope comme une taupe. Être myope comme une taupe. Donc c'est totalement le contraire de l'expression « avoir un œil de lynx ». Être myope comme une taupe. Euh, pourquoi on parle d'une taupe Parce qu'en fait la taupe c'est le petit animal qui vit dans les galeries souterraines. Euh, cet animal a des yeux minuscules et est quasiment aveugle. Il ne perçoit que le jour et la nuit. Et donc, être myope comme une taupe, ça veut dire avoir une très mauvaise vue, voire très mal de loin, euh, ne pas voir grand-chose. Par exemple, si quelqu'un vous demande si vous voyez quelque chose au loin et que vous n'arrivez pas à le voir, il va vous dire « Oh là là, toi tu es myope comme une taupe !» Ou alors, « Il faut vraiment que je pense à prendre mes lunettes, car sinon je suis myope comme une taupe !» Cinquième expression, avoir un chat dans la gorge. Avoir un chat dans la gorge. Ça veut dire qu'on a la gorge enrouée, qu'on a la gorge qui gratte. On doit faire... <coughs> J'ai un chat dans la gorge. Je crois que je vais être malade. <coughs> J'ai un chat dans la gorge. Et enfin, sixième expression, être comme un poisson dans l'eau. Être comme un poisson dans l'eau. Pourquoi on parle du poisson Parce que le poisson vit dans l'eau, c'est son élément naturel. Et quand on dit être comme un poisson dans l'eau, ça veut dire qu'on est super à l'aise, 
qu'on se sent très bien dans une situation ou dans un lieu particulier, euh, qu'on est dans son élément. Par exemple, ce monsieur doit parler devant 300 personnes, il est comme un poisson dans l'eau, ça veut dire qu'il est super à l'aise, qu'il n'est pas du tout timide ou gêné, on dirait qu'il a parlé devant 300 personnes toute sa vie, il est dans son élément, il est à l'aise. Voilà, c'est tout pour les expressions du jour. N'hésitez surtout pas à les utiliser dans vos conversations. Et ce sont des expressions du langage courant qui peuvent être utilisées très facilement dans toutes les situations. Et ça vous fera parler vraiment comme un, comme un vrai français. Voilà, donc n'hésitez pas. Si jamais vous connaissez d'autres expressions en français qui utilisent le nom des animaux, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait à liker la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à presto ciao ciao